a punto de cerrar Cumbre Olmeca con un resultado extraordinario, más de 30 mil visitantes al momento, es un muy buen número para este primer evento de Cumbre Olmeca con resultados y con experiencias extraordinarias que no suceden más que en el sur de Veracruz. A pesar de las crecientes de los ríos, nos mandaron fotografías de personas que venían en lancha porque querían llegar a la Cumbre Olmeca, querían presentarse o querían presenciarla. Tuvimos ponentes nacionales, internacionales, también tuvimos eh, académicos que vienen de otros de países de Centro y Sudamérica, incluso una delegación pequeña, pero de Rusia, a escuchar las ponencias de estos grandes expertos en el tema de la cultura olmeca, pero también toda la sociedad, todas las personas de la región olmeca que nos visitaron, que después de entender estas explicaciones, de escucharlas más de cerca, se acercaron a entregar vestigios arqueológicos que encontraban en sus domicilios para hacer los registros pertinentes ante el INA, para donarlos a alguna casa de la cultura de manera oficial. Y qué bonito que lo que encontraste en tu propiedad y que es patrimonio de México y de la humanidad lo puedas registrar y hacerlo extensivo para toda la sociedad. Por eso digo que suceden cosas extraordinarias aquí en el sur de Veracruz.